హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్స్ రాజశేఖర్ ఫ్రమ్ అవర్ సాయి మేధా దిల్సుఖ్ నగర్ కోచింగ్ సెంటర్ ఈ వీడియోలో మనము సిటీపీటీ గురించి చూద్దాం సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సార్ సిటీపీటీ నేను ఓన్లీ సిటీ గురించే రాస్తాను సార్ పీటీ గురించి మీరే రాయాలి ఓకే రైట్ నేను సిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పీటీ గురించి మీరే రాయాలి రైట్ సిటీ అంటే మీకు తెలుసు దిస్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మరి పీటీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నథింగ్ బట్ ఓల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నమాట ఓల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది ఎందుకు సార్ అంటే సిటీ ఎందుకు సార్ అంటే టు మెజర్ టు మెజర్ ఏం మెజర్ చేయడానికి హై కరెంట్స్ టు మెజర్ హై కరెంట్స్ హై కరెంట్స్ ని మెజర్ చేయడానికి ఐజ్ వెల్ ఐజ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ప్రొటెక్షన్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము హై కరెంట్స్ మెజర్ చేయడంతో పాటుగా ప్రొటెక్షన్ సిస్టంలో కూడా మనం సిటీని వాడుతున్నాం మరి పీటీకి ఏం చెప్తారు పీటీ అంటే పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మరు ఇది హై వోల్టేజ్ మెజర్ చేయడానికి వాడతారు అట్లనే ప్రొటెక్షన్ సిస్టంలో కూడా వాడతాము రైట్ ఇప్పుడు జనరల్గా సిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఒక టూ థౌజండ్ ఆంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ పోతుంది సార్ అది ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు అందాదగా ఒక రెండు వేల ఆంపియర్లు పోతుంది దాన్ని నేను మెజర్ చేయాలి అంబీటర్ ఉంటుందా సార్ రెండు వేల ఆంపియర్స్ మెజర్ చేసే అంత అంత పెద్ద కరెంట్ని మెజర్ చేయడానికి మన దగ్గర అంబీటర్స్ లేవు సార్ అందుకని మనము సిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం సిటీ అంటే చూడండి మనము దీన్ని ప్రైమరీ లైన్గా తీసుకుంటాం అప్పుడు దీనికి ఇంకొక సెకండరీ లైన్ కావాలి దీనికి ఇంకొక సెకండరీ వైండింగ్ కావాలి నా దిస్ ఈజ్ మై సెకండరీ వైండింగ్ దిస్ ఈజ్ మై సెకండరీ వైండింగ్ this is my secondary winding this secondary winding connected to this secondary winding connected to one ammeter ee secondary winding ni oka ammeter ki connect chestnanu ee ammeter range enta sir ante ee ammeter range chaala takkuva sir just 5 to 10 amperes maatrame ee ee 2000 amperes ni manam just 5 to 10 amperes kanna takkuva lone measure cheyochu even idi 5000 amperes gaani manamu 5 to 10 amperes lope manam measure cheyochu anamata etla sir ante ikkada primary lo manam single turn teeskuntamu secondary lo many number of turns teeskuntam many number of tons ante for example ikkada nenu oka 1000 tons teeskunnan ankonde ikkada 1 ton nundi ikkada 1000 tons ante ante simple ga cheppalante ikka nundi ikkadiki step up avutundi em step up avutundi voltage a current a step up ante voltage maatrame voltage vayi salary perugutundi voltage vayi times perigithe current em avutund sir current em avutund sir current 1000 times taggutundi ఓల్టేజ్ వెయ్యి సార్లు పెరిగిందంటే కరెంట్ థౌజండ్ టైమ్స్ తగ్గుతుంది కదా అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్న ఆంపియర్స్ ఇక్కడికి ఫైవ్ ఆంపియర్స్గా వచ్చేస్తుంది ఈ ఫైవ్ ఆంపియర్స్ని మనం మెజర్ చేస్తే మనం ఫైవ్ థౌజండ్ ఆంపియర్స్ మెజర్ చేసిన దానికి ఈక్వల్ అనమాట ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని వాడుతున్నాం ఈ విధంగా మనం కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని వాడుతున్నాం ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మరు స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మరా స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మరా అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎందుకంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఉన్నాయి సెకండరీలో అంటే దీంట్లో ఎన్ వన్ ఎక్కువగా ఉంటుందా ఎన్ టూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఎన్ టూ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎన్ వన్ ఓన్లీ సింగిల్ టన్ ఎన్ వన్ ఓన్లీ సింగిల్ టన్ ఎన్ టూ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇది ప్రీవియస్గా అడిగిన క్వశ్చన్ జేఎల్ఎంలో దాని తర్వాత ఐ వన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఐ టూ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఐ టూ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ఏ దిస్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇక్కడ ప్రైమరీ హ్యావింగ్ సింగిల్ టర్న్ సెకండరీ హ్యావింగ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇది జనరల్లీ అబౌట్ ఇంకా ఈఎంఎఫ్ చెప్పాలంటే ఈ వన్ కన్నా ఈ టూ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంపిడెన్స్ చెప్పాలంటే జెడ్ వన్ కన్నా జెడ్ టూ ఎక్కువగా ఉంటుంది 
కండక్టర్ సైజు మాట్లాడాలంటే కండక్టర్ సైజు మాట్లాడాలంటే కండక్టర్ సైజు ఇక్కడ ఎక్కువ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి కండక్టర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద కండక్టర్ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండరీ కండక్టర్ సైజు ప్రైమరీలోనే ఎక్కువగా ఉండాలి అది ఎక్కువ కరెంట్ని క్యారీ చేయాలి కాబట్టి సెకండరీ వైండింగ్లో తక్కువ ఉంటుంది దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఎస్పీడీసీఎల్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎస్పీడీసీఎల్లో అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇది హై వోల్టేజ్ వైండింగ్ హెచ్వి వైండింగ్ ఎప్పుడైనా హై వోల్టేజ్ వైండింగ్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయొద్దు హై కరెంట్ వైండింగ్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయొద్దు హై వోల్టేజ్ వైండింగ్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయొద్దు డోంట్ డోంట్ ఓపెన్ Don't open secondary of CT. Don't open secondary of CT. CT is a secondary open circuit. And always short circuit. That's how you operate. Always short circuit. This is a device to connect. Otherwise, there are chances of equal voltages and winding damage. There are chances of equipment damage and chances of chances. There are transformer damage and chances of transformer. Don't open circuit the secondary of CT. This is general. We have some basic basics in CT. Now, the question is, CT is the transformation ratio. Transformation ratio. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియోని మనం ఆర్తోని చూపిస్తాం సార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఎంత నామినల్ రేషియో ఎంత నామినల్ రేషియో ఎంత నామినల్ రేషియోని కే ఎంతో చూపిస్తాం సార్ నామినల్ రేషియో ఎంత అది కాకుండా టాన్స్ రేషియో ఎంత టాన్స్ రేషియో ఎంత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్ so transform transformation ratio of ct transformation ratio of ct is equals to is equals to primary current by primary current by secondary current primary current by secondary current teeskunte dani transformation ratio antaru మరి నామినల్ రేషియో అంటే ఏంటి సార్ అంటే నామినల్ రేషియో అంటే రేటెడ్ ప్రైమరీ కరెంట్ బై రేటెడ్ ప్రైమరీ కరెంట్ బై రేటెడ్ సెకండరీ కరెంట్ రేటెడ్ ప్రైమరీ కరెంట్ బై రేటెడ్ సెకండరీ కరెంట్ని నామినల్ రేషియో అంటారు నామినల్ రేషియో అంటారు మరి టన్స్ రేషియో ఫార్ములా ఏంది సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి టన్స్ రేషియో ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి వన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలంటే పైన పెద్ద వాల్యూ ఉండాలి అవునా లేదా పైన పెద్ద వాల్యూ ఉంటేనే ఆన్సర్ వన్ కన్నా ఎక్కువ వస్తుంది కదా పైన పెద్ద వాల్యూ ఉండాలి మరి పెద్ద వాల్యూ దేంది ప్రైమరీదా సెకండరీదా అంటే సెకండరీదే పెద్ద వాల్యూ ఉంది కదా సో టన్స్ రేషియో అంటే ఏంటి సార్ అంటే సెకండరీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ సెకండరీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ బై ప్రైమరీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ సెకండరీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ బై ప్రైమరీ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఈ మూడు రేషియోస్ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే బర్డెన్ ఆన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన బర్డెన్ ఎంత ఇది బీటెక్ వాళ్ళకు కూడా అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్ బర్డెన్ ఆన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన బర్డెన్ ఎంత సార్ అంటే సెకండరీ వోల్టేజ్ ఇంటూ సెకండరీ కరెంట్ సెకండరీ వోల్టేజ్ ఇంటూ సెకండరీ కరెంట్ ని బర్డెన్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటాము ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అది సిటీ అయినా పిటి అయినా బర్డెన్ సేమ్ ఈ బర్డెన్ యొక్క బర్డెన్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మిమ్మల్ని అయితే మిమ్మల్ని ఏమడుగుతాడు క్వశ్చన్ బర్డెన్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి కిలోవాట్స్ కిలోవాట్ అవర్స్ మెగావాట్ అవర్స్ కేవీఎస్ అంటాడు ఇక్కడ చూడండి వోల్టేజ్ ఇన్ టు కరెంట్ అంటే వోల్ట్ ఆంపియర్స్ వోల్ట్ ఆంపియర్స్ ఆర్ కిలో వోల్ట్ ఆంపియర్స్ ఆర్ మెగా వోల్ట్ ఆంపియర్స్ అనేది బర్డెన్ యొక్క యూనిట్స్ బర్డెన్ యొక్క యూనిట్స్ వోల్ట్ ఆంపియర్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతాడు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ సిటీ ఇవన్నీ మీరు పీటీకి రాయాలి ఇవన్నీ మీరు పీటీకి రాయాలి ఇంకొకటి మీకు హోంవర్క్ హోంవర్క్ ఏంటంటే హోంవర్క్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి 
సిటీ పిటిలలో పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి రేషియో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి రేషియో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అండ్ నామినల్ రేషియో ఇవి రెండింటినీ తీసుకొని మనం రేషియో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ చేస్తాము పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఆ రెండు మీరే కనుక్కొని నాకు కామెంట్ పెడతారు అప్పుడైనా మీరు కొంచెం వెతుకుతారు కదా సిటిపిటి గురించి ఇంకొక రెండు పాయింట్లు మీరు ఎక్కువ తెలుసుకుంటారు ఈ రెండు కాకుండా నేను సిటి గురించి ఒక ఎనిమిది పాయింట్లు చెప్పినాను ఇంకొక రెండు పాయింట్లు చెప్తే రౌండ్ ఫిగర్ అవుతుంది ఆ రెండు ఫిగర్లు ఆ రౌండ్ ఫిగర్ మీరే చేయాలన్నమాట అంతేనా లేదా సార్ అదే కదా ప్రిపరేషన్ అంటే ఎస్ మీరు చదివి ఆ రేషియో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏంటో నాకు కామెంట్ చేస్తారు ఓకే ఇంకా ఎవరైనా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇమీడియట్లీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఇంకా ఇంకా జనరల్గా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మన సాయి మేధ జేఎల్ఎ మ్యాప్లో సాయి మేధ జేఎల్ఎ మ్యాప్లో జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీసే పెట్టినాం సార్ ఈ ఎగ్జామ్ వరకు ఉంటుంది ఆ రికార్డెడ్ వీడియోస్ లాస్ట్లో లైవ్ క్లాసెస్ వస్తాయి వాటన్నిటికీ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీసే పెట్టినామమ్మా ఎవరైనా ఇంకా తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఆన్లైన్లో కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నిన్ననే మ్యాగ్నటిజం కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఇల్లుమినేషను అండ్ బ్యాటరీస్ కూడా మోస్ట్లీ వితిన్ టూ త్రీ డేస్లో అప్లోడ్ అవుతాయి న్యూ కంటెంట్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ కన్నా ఇది న్యూ కంటెంట్ ఓకే సో ఎవరైతే ఇంకా ఆన్లైన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాల్ చేయొచ్చు లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా ప్లే స్టోర్లో సాయి మీద జైల్లో మ్యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తే దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది మీరు పే చేయొచ్చు దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి బీడబ్ల్యూ జరుగుతుంది ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మన సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్కి రావచ్చమ్మా రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నిన్న అదే ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఒక ఇష్యూ చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే జనరల్గా మన ఎస్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగితేనే అది క్యాన్సిల్ అవ్వాలని స్టూడెంట్స్ అందరికీ సపోర్ట్ చేసి క్యాన్సిల్ అయ్యేంత వరకు చేసింది అది కాకుండా నేను రాసిన సింగరేణి ఎగ్జామ్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగితే దానిపైన కేసు వేసి మెయిన్ పిటిషనర్ని నేనే వాడు అవన్నీ ఎంక్వైరీ చేయకుండా సింపుల్గా గూగుల్లో రాజశేఖర్ అని కొట్టేస్తే ఒరే ఏఈ రిలేటెడ్ రాజశేఖర్ వీడు ఒక్కడే అని ఫోటో వేసి ఈవెన్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు నాకు ఈవెన్ ఒక కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేసి సారీ చెప్పింది కూడా లేదు మళ్ళీ మెయిన్ పేపర్లో అదే ప్రింట్ చేసి సారీ ఇట్లా ఫోటో వచ్చిందని కూడా చెప్పలేదు సో జనరల్గా న్యూస్ పేపర్ వల్ల ఆ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ అది యాటిట్యూడ్ ఇప్పటి వరకు ఈవెన్ వాళ్ళు కాల్ చేసో మెసేజ్ చేసో నథింగ్ దే డిడెంట్ అప్రోచ్ అప్ టు నవ్ ఇప్పటి వరకు నన్ను వాళ్ళు ఏ విధంగా కూడా అప్రోచ్ చేయలేదు అంటే సారీ సార్ మేము ఇలా జరిగింది అని కూడా ఎక్కడో మెన్షన్ చేశారు వెబ్సైట్లో జనరల్గా మెయిన్ పేపర్లో పడినంత ఏంటిది సర్కులేషన్ దానికి రాదు కదా సార్ బట్ ఈవెన్ దో మీరు అందరూ అర్థం చేసుకున్నందుకు అది నేను కాదు వేరే వాళ్ళని అర్థం చేసుకున్నందుకు సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గాయస్